موسيماني امبارح بعد الماتش اتكلم عن ده اتكلم عن الترجي وقال جمله محترمه قال احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني ونتيجه المباراه بتعكس هذا الاحترام خاصه ان مواجهات الفريقين السابقه تؤكد انها صعبه دائما لكن طبعا جوله الاياب هتحسم التاهل للنهائي على كل حال خلونا نروح نتابع جزء من كلمه موسيماني بعد المباراه في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل وي وي ار ا بيج تيم وي وي انديرستاند ثينكس هابن بيفور ذا ماتش ايفن ديورين ذا جيم Uh, I don't think uh, this was worse than when we went to uh, to to Hilal last on the uh, no no Hilal when Ali went to Hilal the the last on the last uh, 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 Champions League was more difficult than this because we had people inside the pitch at that at that time. So we we understand these things that they do happen, and and we should be ready for anything. It's Champions League. And especially when supporters are allowed into the into the stadium, there will always be something that might happen. But we 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 don't want to make excuses, even if we lost. I'm not saying this because we won the game. Even if we lost, we should focus on the match and and try and win the match. Yes, it affects us as physically because in the end we didn't have enough resources because we we the last time we ate was four four hours. on that and 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 the weather is hot here and it's a big game so we 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 could have finished much stronger but uh, alhamdulillah we won the match وبيقول حضرتك طبعا النادي الاهلي فرقه كبيره المفروض بتتعامل مع كل الظروف اللي حصلت قبل المباراه وحتى اثناء المباراه حتى بيقول احنا متعودين على ده الاجواء دي حتى عشناها قبل كده في السودان ففي الهلال اللي قلت له ماتش المريخ لعبنا المريخ قال لا الهلال اللي انتوا لعبتوه قبل الموضوع يكون معانا لعبناه مع مع فايلر كانت الاجواء يمكن اصعب من كده عشان الجمهور نزل الملعب ومع ذلك الى ان عدي الموضوع ما كانش عندنا مشكله نتعامل مع المواقف اللي زي دي يمكن التحدي الوحيد او كانت الصعوبه الوحيده في نقطه ان احنا كنا واكلين ثلاث ساعات قبل الماتش والماتش اتاخر ساعه بعد اربع ساعات قبل الماتش فكان قعدنا فتره كبيره من غير ما يكون في يعني في اخر دقائق في الماتش ما كانش في طاقه او لعيبه انها تجري لان الاكل بقى لها فتره طويله لكن بخلاف كده ك كحته كحته شخصيه نادي الاهلي قادرين يفرد نفسهم في المواقف الصعبه والماتشات اللي زي دي مستر بيتسو دايما اللعيب بيستمد شخصيته من شخصيه المدرب شفنا الثقه والهدوء والتركيز على مستر بيتسو موسيماني لما شاف الاهدي الاحداث وده اللي انعكس على اللاعبين في ارض الملعب اللعيبه هاديه مركزه عندها ثقه تقد دور كبير جدا لمستر بيتسو موسيماني في هذا الامر Yeah, we 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 have an obligation to the players to keep them calm, because they are the ones we have to play, and we have to leave the rest to the officials, uh, Said, uh, Captain Said, and uh, and everybody was around, to can deal with the situation. The players must stay calm, must stay in the dressing room, and what was important is to 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 keep them motivated. But the difficult thing is we 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 plan and we build up, we build up towards the match. And then, then the build-up motivation goes down because we don't play, and to bring it back was a little bit difficult. But uh, uh, we have uh, 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 players who are like captains, like Shinawi, Sa Sad Samir. They kept the team up and kept the team up that uh, we should not lose concentration and focus on what's happening on the other side. It's not all about me. It's, it's about I have all the support and 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 and. Um, And Said is there, Captain Said, to 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 keep the team going. And I've got Sami. I've got I've got everybody. I've got Amr. I'm, I'm I'm surrounded by important people. I would not make it alone. وبيقول حياتك ده دي ده يعني ده واجبي ده, ده يعني ده التزام عليا او ان انا اعمل ده مع اللعيبه انا انا اخدت اللعيبه في اوضه اللبس هم دورهم بس ان هم يلعبوا كوره ومركزين في الحته الفنيه الحته الاداريه دي بتاعت الاداريين بتوع الفريق زي كابتن سيد والجهاز الاداري اللي معاه انا خدتهم وهم عرفت ان هديهم وركزوا بس في المباراه المشكله بس اللي حصلت ان احنا طبعا حتى الدوافع بنبنيها واحده واحده قبل الماتش بيكونوا في البيك في اعلى نقطه طبعا لما هديوا خالص فوت ترجع تاني تحط تحط تحطهم دوافع وتحطهم يعني ترجعهم تاني في الحته النفسيه اللي قبل المباراه آه بس طبعا انا ما بعملهاش لوحدي انا معايا كابتن شناوي وكابتن سعد سمير واللعيبه الكبيره في الفريق بتساعدني في الحته دي انا محاط بناس بتساعدني في الحته دي مش هم بس حتى كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان كمان بيساعدوني في الحته دي. مستر بيتسو على الرغم من تغير طريقه اللعب او تغير الافراد ولكن شخصيه النادي الاهلي حاضره في الملعب موجود قفشه او على مقاعد البدلاء او في ارض الملعب او ايا او اي لعيب في الملعب؟ 
صنعت ان الفريق هو النجم And I've seen Ali win without all the players. We had Corona, we had injuries, we had everything. And Ali keeps winning without, it doesn't matter who plays, who doesn't play. So we need to keep the team like that, that everybody must understand that every, every individual in the team is very important. Even me, the coach, at one stage I had Corona, the team went to win. You know, we had Senawi out against Zamalek, we won the match. We had Afsa out other games, we won the match. There's, there's no one who is more important than the team. We are all important. I will tell you that Afsa is a very important player for me, but the team doesn't have a player. Any player who is in the game, in the game of Zamalek, the Shinnawi, who was not in the game, and with that, there was a player who was in the game because of Corona, and with that, the team was going to win, because the team was going to win, even as a manager, there was a player who was in the game, and with that, the team was going to win. So the player is the player, the player is the player who is going to win, because of who is playing and who is going to win. أخيراً بيمثل له إيه بيعمل وهو بيعمل رقم قياسي إن النادي الأهلي بيفوز ثلاث مباريات في الدور نصف النهائي ودي بتحصل لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي إن نفوز ثلاث مباريات في الدور نصف النهائي مرتين على الوداد في القاهرة وفي المغرب والنهاردة بتفوز على الترجي في ملعبه. Yeah, but but for me it's not about I'm not chasing glory I'm not chasing records it's, it's about winning the next match. We must focus on the process. You know, the outcome will sort itself out. I'm not here to say I broke this record. I did what? I mean, Ali is big team. I found I found the team here big. I mean, there are other big coaches who have done better than me here. I haven't done nothing. There's coaches like Manuel Jose, who are legends that people I admire and I respect. So I'm I'm small. I'm I just take it step by step. بقول لحضرتك ما مش جاي ما بهتمش موضوع الارقام القياسيه او المجد الشخصي وعملت ايه انا بركز والنتائج وكل حاجه بتيجي لوحدها انا ايه انا انا صغير قدام مدربين كبار كانوا في تاريخ النادي الاهلي زي مانويل جوزيه زي انا بالنسبه لي صغير وانا لسه صغير انا لسه ببني لسه بحاول ابني مجد مع النادي